ஆ வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கு இப்போ ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் நெட்டு கேட் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாமினேஷனுக்கும் காமனாக வந்து இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு அஞ்சா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராப்ளத்தோடு நான் எடுத்துக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப பேசிக்கான ஒன்று எப்படி வந்து ப்ராப்ளம் வந்து இந்த கான்செப்டில் வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து நான் கொஞ்சம் அங்கே நெட்டில் அலசி ஆராய்ஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன் இதை கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இது எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நாட் ஓன்லி யூஜி டிஆர்பி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனு நம்ம இந்த ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாமினேஷனும் காமனாக இருக்கிறது பேசிக் கான்செப்டில் வித் ப்ராப்ளத்தோட ரைட்டா சரி இது என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் டைப்பில் இருக்குது ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதே நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரூ விச் த எலக்ட்ரான் மஸ்ட் பி எக்ஸலரேட்டட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஃபார் எட் டூ ஹேவ் வேவ் லென்த் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன இந்த கொஷின் வந்து எந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு கச் பை பி அதாவது டி ப்ராக்லி ஹைப்பத்திசிஸ் வேவ் நேச்சர் டுவாலிட்டி அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டுருக்காங்க இது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை பி அப்படிங்கிற என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கொஷின் என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேவ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ நமக்கு வந்து என்ன தெரியும் ஜென்ரல் ஜென்ரலாக வந்து டீப் ரகுலி வேவ் வந்து ஃபார்ம் என்ன தெரியும் லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை பி அப்படின்னு தெரியும் பி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்டு மொமெண்டம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டியில் எழுதலாம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா லேம்டாம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை இந்த கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம்இவி ரைட்டா அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கேட்குங்க அப்படின்னா லேம்டா கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு தேவை வி பொட்டன்ஷியல் தான் வேணும் ரைட்டா இப்போ உங்களுக்கு இந்த என்ன சொல்லுது லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம்இவி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது வந்து அந்த ப்ராப்ளம் அந்த ஸ்டெப்பை நான் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பாருங்கள் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் வி சீக்வல் டு ஹச் ஸ்கொயர் பை டூ எம்இ லேம்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது பாருங்கள் இந்த டைம் பாருங்கள் அப்போ ஹச் ஹச் ஸ்கொயர் பை டூ எம்இ லேம்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்போ ஹச் அப்படிங்கிறது பிளங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் நமக்கு தெரியும் அது அப்படியே போட்டாச்சு இதில் லேம்டா அப்படிங்கிறது கிவன் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு லேம்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ்டாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே நம்ம எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு மாஸ் எம் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானோட மாஸ் இ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் இதெல்லாம் எழுதியாச்சு அப்போ ஃபைனல் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விசிக்கு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது நமக்கு அந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் என்ன பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லேம்டாவுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும் அப்போ லேம்டா சீக்குவல் டு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் டூ டூ சாரி டுவெல் பாயிண்ட் டூ செவன் பை ரூட் வி அப்படிங்கிற இன்ட்டு நேனோமீட்டர் ரைட்டா இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் இது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு பொட்டன்ஷியல் தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த வி அங்கிட்டு கொண்டு போய்க்கலாம் லேம்டா அங்கிட்டு கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு பண்ணலாம் ரெண்டு பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் லேம்டா ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த ரூட் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் நமக்கு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் ஆம்ஸ்டாக் நினைக்கிறோம் சாரி ஆம்ஸ்டாக் கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் போட்டால் தான் நேனோமீட்ரு வரும் அதர்வைஸ் ஆம்ஸ்டாங் வரும் அப்போ இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக குயிக்காக நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் ஜஸ்ட் அதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அப்போ இதை வந்து
மாஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே என்னங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பொருந்தும் அதில் வந்து சார்ஜ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஏன்னா வந்து மாஸ் வந்து சம் வேல்யூஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டீப் ராக்லி வேவ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம இது இது வந்து பொண்ணிங்க ஃபோட்டான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரெஸ்ட் மாஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து கிடையாது அப்போ எலக்ட்ரோமேக்னடிக் ரேடியேஷன்ஸ் தவிர்த்துட்டு எலக்ட்ரானு அதுவும் மாஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுக்குமே டீப் ராக்லி ஹைபாத்திசிஸ் எல்லாமே பொருந்தும் அப்படிங்கிறது இந்த இது மூலமாக நமக்கு தெரியுது ரைட்டா சரி அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்டும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அண்ட் ஏ எலக்ட்ரான் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் எலக்ட்ரான் விச் அண்டர் கோஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் ரிலீசஸ் எ ஃபோட்டான் இன் டைம் டியூரேஷன் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட் ஃபைன் தி அன்சர்டனிட்டி இன் தி மொமெண்டம் ஆஃப் திஸ் பொசிஷன் எமிட்டட் சாரி ஃபோட்டான் எமிட்டட் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அப்போ அன்சர்டனிட்டி மொமெண்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதற்கான சொல்யூஷன் பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும் அன்சர்டனிட்டி ஃபார்ம் நமக்கு என்ன தெரியும் டெல் இ டாட் டெல் டி சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் பை டூ அப்போ இதில் என்ன நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அன்சர்டனிட்டி மொமெண்டம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எலக்ட்ரா எனர்ஜிக்கும் மொமெண்டத்துக்கும் இடைப்பட்ட ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இ சீக்வல் டு பிசி ரைட்டா அப்போ இ சீக்வல் டு பிசி நமக்கு தேவை அன்சர்டனிட்டி அப்படிங்கிறப்ப ஜஸ்ட் ரெண்டு பக்கம் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து டெல்லால் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெல் அப்படிங்கிறது சம் ஆசம் வேரியேஷன் ஸோ டெல் இ சீக்வல் டு டெல் பி டெல் பி சி ரைட்டா இதை அப்படியே அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே அந்த டெல் பியை மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்போ அந்த மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கீழே கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ இதை பாருங்கள் அப்போ டெல் பி சீக்வல் டு ஹச் கிராஸ் பை டூ டெல் டி இன்ட்டு சி இதில் டெல் டி அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கிவன் வந்து டைம் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த டைம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் அதில் சி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை நம்ம போட போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் வரும் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் பவர் எயிட் மைனஸ் ரைட்டா ஏன்னா நமக்கு வந்து கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் எயிட் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எயிட் என்ன இருந்தால் ரெண்டுமே என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பை சிக்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் செகண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் செகண்ட் இல்லை நியூட்டன் செகண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொமெண்டத்தோட யூனிட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மொமெண்டம் என்ன தெரியும் பிசி கோல்டு எம்வி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதோட யூனிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பேர் செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ நியூட்டன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஒரு யூனிட்டு அப்போ ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்ம் யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வரும் அதனால தான் மேலே ஒரு செகண்ட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் செகண்ட் கேன்சல் ஆச்சுனா நமக்கு வந்து மொமெண்ட்டுக்கான யூனிட் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ அதனால் நியூட்டன் செகண்ட் அப்படிங்கிறது மொமெண்ட்டத்தோட யூனிட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டுவெல்த் கொஸ்டின் எ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாசியம் ஹேஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கிவ்ஸ் த டி ப்ராக்லி வீவ்லென்த் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் இது இதுதான் நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்தது ஆப்ஷன் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஹச் லேம்டா சீக்வல் டு ஹச் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் இ அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒய் மஸ்ட் த வே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் பி நார்மலைஸ்டு அப்படின் கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் இந்த பார்ட்டிகல் மஸ்ட் பி சம்வாக இருந்து யூனிவர்ஸ் அப்போ பார்ட்டிகல் மஸ்ட் பி சம்வாக எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கட்டோன் ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது அடிஷன் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி தான் ஒரு அலாங் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் ஒவ்வொரு ப்ராபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் அதோட அடிஷன் தான் என்னென்னா ப்ராபிலிட்டி மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் ஏ நார்மலைஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் சி இஸ் ஏ சி இஸ் தி கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம் அண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எக்ஸைட்டட் ஆட்டம் கிவ்ஸ் அப் எக்ஸஸ் எனர்ஜி பை ஸ்பான்டினியஸ்லி எமிட்டிங் எஃபோர்ட் ஆன் த ஆவரேஜ் பீரியட் தட் எல்லாப்ஸ் பிடிமீன் தி எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் ஆட்டம் அண்ட் த டைம் இஸ் ரேடியஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் எயிட் செகண்ட் வாட் இஸ் தி மினிமம் அன்சர்டனிட்டி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப
இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளங்கிறத விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆஃப் எனர்ஜி இ இன்சிடெண்ட் ஆன் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் ஏ பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஆஃப் தி எனர்ஜி யூ த எனர்ஜி யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் தி இ விச் டயக்ராம் ரெப்ரஸன்ஸ் தி வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் டு தி ரைட் ஆஃப் தி பேரியர் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிசிடி இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு பொட்டென்ஷியல் பேரியரில் நமக்கு வந்து மூ என்ன சொல்ல ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் பெரும்பாலும் கேட்பாங்க ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் தான் மெயின் என்னென்னு பாருங்கள் இ கிரேட்டர் தென் பி அதாவது இ கிரேட்டர் தென் பி நெக்ஸ்ட் ஒன்று இ லெஸ் தென் பி அப்படின்னா அப்போ இல்லை பி அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் இங்கே வந்து யூன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போ பொட்டென்ஷியல் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி அதிகமாகச்சுன்னா நல்லா ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் இப்போ இன்கேஸ் வந்து பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெஃப்ளக்ஷன் அதிகமாக நடக்கும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு வந்து ரெஃப்ளக்டும் ஆகாது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகாது அப்போ இந்த மாதிரி லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் எப்படி ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேரியர்ஸில் அப்போ இதில் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படிங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா யூ கிரேட்டர் தென் வி ரைட்டா சாரி யூ கிரேட்டர் தென் இ இன்னது எனர்ஜி நம்ம அப்போ அந்த வேவோட எனர்ஜி வி அப்படிங்கிறது அந்த பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா அப்போ செகண்ட் டேம் தான் கரெக்டு அதாவது இ லெஸ் தென் வி அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஈஸியாக கரெக்ட் வரும் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த பேரியரை பெனட்ரேட் ஆகி போகும்போது அதோட எனர்ஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகுது அப்போ இது லாஸ் ஆகுதுன்னா அதோட வேவ்லும் தீப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் இது ஆம்பிடியூடு வில் பி டிகிரீஸஸ் இது முக்கியமான ஒன்று அப்போ அந்த பேரியரை பெனட்ரேட் ஆகி வரும்போது அதோட வேவ்லும் தீப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் வேவ்லன்த் வந்து சேமியா இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அதோட ஆம்பிடியூடு ஆம்பிடியூடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது இன்டென்சிட்டி என்ன பார்த்தா டிகிரி சைட்டே வரும் அதான் அதற்கான மீனிங் அப்போ நீங்கள் அப்போ ஏ கரெக்ட் அப்படின்னா பி அது மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் அதோட வேவ்லன்த்து பாருங்களேன் அந்த ரெண்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவோட கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேவ்லன்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கேப் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அர்த்தம் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் பி வந்து வராது ஏ தான் கரெக்டான ஒன்று ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் எ ஃபிகர் ஷோஸ் த வே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் வேரீஸ் வித் பொசிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன கேட்டுருக்காங்க அக்கீலையும் பாருங்கள் அட் விச் பொசிஷன் இஸ் தி பார்ட்டிகல் மோஸ்ட் லைக்லி டு பி ஃபவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க மோஸ்ட் லைக்லி ஃபவுண்ட் அப்படின்னா மேக்சிமம் ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இந்த ஃபிகரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சைக்கும் வே ஃபங்க்ஷனுக்கும் அண்ட் பொசிஷனுக்கும் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஆப்ஷன் சி ஈஸியாக கரெக்ட் வரும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் தட் இஸ் ஏ மேக்சிமம் ப்ராபபிலிட்டி அக்கர்ஸ் இந்த மேக்சிமம் ஆம்பிளிடியூட் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஈஸியாக கரெக்ட் வரும் ஏன்னா வந்து அந்த ஆம்பிளிடியூட் வந்து எதை நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ஏன்னா வந்து அக்ராடிங் டு தி ப்ராபபிலிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி நமக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் சை ஸ்டார் சை இன்டு டி டி டவ் அப்படின்னு அப்போ இதில் என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா சை ஸ்டார் சை அப்படின்னு மாடு சைஸ் ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ அந்த மாடு சைஸ் கூட அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏது பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்ல இருந்தாலும் கூட அதாவது மேலே அப்பில் இருந்தாலும் சரி கீழே இருந்தாலும் சரி ரெண்டு டைமே நம்ம ப்ராடக்ட் தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ராபபிலிட்டி எப்படினு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டு பி ஃபவுண்ட் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸியாக கரெக்ட் ஒன் அதனால் வந்து ஆப்ஷன் சீல் தான் வந்து அதாவது அந்த பொசிஷன் அந்த ஆம்பிடியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் வந்து அதிகமாக இருக்குதோ அந்த சீல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீல் தான் ஆம்பிடியூடு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ஆப்ஷன் சி இஸியாக கரெக்ட் ஒன்று ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் Uh, which of the following statements about the Heisenberg uncertainty principle is true? அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸியாக கரெக்ட் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ இதை ஏன் வந்து அது தப்பு அப்படிங்கிறத கா பார்க்கணும்ல இந்த ப்ரின்ஸிபிள் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி வெரிஃபைட் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அப்போ அது வந்து தப்பு ஏன்னா வந்து ஹைசன்பர்க் அன்சர்டி ப்ரின்ஸிபல் வந்து டபுள் சிலிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நிறைய வந்து
பொசிஷனையும் மொமெண்டத்தையும் மெஷர் சைமல்டேனியஸாக மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுங்க அது தப்பு ஏன்னா வந்து சைமல்டேனியஸாக சைமல்டேனியஸாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பொசிஷனையும் மொமெண்டத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து ஆப்ஷன் டி ஈஸியாக கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா அதில் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறா ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்னதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி போட்டுக்காங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செகண்ட் குழுது பாருங்களேன் இந்த ஃபிகர் பிலோ ஷூஸ் த வே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபங் வே ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வித் பொசிஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன் டி இஸியாக கரெக்ட் வரும் அப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின் பாருங்களேன் ஏன் வந்து டி கரெக்ட் மற்றதெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிற பாருங்கள் இந்த ப்ராப் ஏ பாருங்களேன் ஏ பாருங்கள் இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி லொக்கேட்டிங் தி எலக்ட்ரான் பிடிவீன் தி பொசிஷன்ஸ் பி அண்டு பி அண்டு கியூ இஸ் தி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வே ஃபங்க்ஷன் அந்த ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறனால எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் நமக்கு வந்து சைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த சைஸ் பி பாருங்கள் மாட் சைஸ் ஸ்கொயர் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி லொக்கேட்டிங் த எலக்ட்ரான் வித் இன் ஏ கிவன் ரீஜன் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து வித் இன் தி கிவன் ரீஜன் அப்படிங்கிறது சைஸ் ஸ்கொயரை மட்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாது எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த பொசிஷனில் வந்து இந்த இடத்துல அந்த வே ஃபங்க்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எதில் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம்னா மெஷர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸோ அதனால் வந்து அதுவும் வராது நெக்ஸ்ட் சி பாருங்கள் தேர் இஸ் எ கிரேட்டர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி லொக்கேட்டிங் த எலக்ட்ரான் ஆஃப் தி லெஃப்ட் ஆஃப் தி வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் ஆஃப் தி வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது வந்து ரெப்ரஸன்ட் முடியாது மேக்ஸிமம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் அதாவது மேக்ஸிமம் ஆம்பிலிட்டி எதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கும் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி லொக்கேட்டிங் எலக்ட்ரான் அட் எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் தி ஹையஸ்ட் அப்போ எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த பொசிஷனு அதுக்கு நேராக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லொக்கேட்டிங் எலக்ட்ரான் அட் எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் தி ஹையஸ்ட் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் டி இஸியாக கரெக்டாக வந்துட்டு சரி இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்